എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ദൈവം എങ്ങനെ ജനിച്ചു എന്നതാണ് ആദ്യം ഒരു ചെറിയൊരു കഥയോടുകൂടി തുടങ്ങാം മധ്യ ആഫ്രിക്കയിലെ കൂബ സംസ്കാരത്തിലെ ഒരു കഥയുണ്ട് അവർക്ക് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചൊരു കഥയുണ്ട് അവരുടെ ദൈവം ഗുംബാ ദൈവം ഗുംബാ ദൈവം ആകാശത്തിലെ ഒരു വലിയ ഒരു ഭീമാകാരനായ ഒരു ഒരു രൂപമായിരുന്നു ബുംബാ ദൈവം ഒരു ദിവസം ബുംബാ ദൈവത്തിന് കടുത്ത വയറ്റുവേദന വന്നു അങ്ങനെ ബുംബാ ദൈവം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഛർദ്ദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബുംബാ ദൈവം ഛർദ്ദിച്ചപ്പോൾ ആകാശത്തിലെ സൂര്യനും മറ്റ് നക്ഷത്രങ്ങളുമൊക്കെ പുറത്തു വരികയാണ് അപ്പോൾ അതുവരെ ഭൂമിയിൽ ഭൂമി നിറച്ചും ജലവും അന്ധകാരവുമായിരുന്നു അപ്പോൾ സൂര്യൻ പുറത്തു വന്നപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ പ്രകാശമായി അതുപോലെ ഭൂമിയിലെ എന്താ പറയുക ആ ഭൂമിയിലെ പ്രകാശം വന്നു ഭൂമിയിൽ സൂര്യൻ്റെ ചൂടേറ്റ് കുറേ ജലം ആവിയായിപ്പോയി ഇങ്ങനെ ആവിയായിപ്പോയപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ കരഭാഗം തെളിഞ്ഞു വരികയാണ് അതിനുശേഷം ബുംബാ ദൈവം ഭൂമിയിലേക്ക് വരികയും സൃഷ്ടികർമ്മം നടത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ബുംബാ ദൈവം സൃഷ്ടികർമ്മം ചെയ്തതെന്ന് ഈ സെമിനാറിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഞാൻ പറയാം പക്ഷെ ഇതുപോലെയുള്ള ധാരാളം കഥകൾ ലോകത്തിൻ്റെ പല സംസ്കാരങ്ങളിലുമുണ്ട് കാരണം ഇന്ന് ലോകത്ത് ഒരു നാലായിരത്തിൽ പരം മതവിഭാഗങ്ങൾ മതവിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഏത് മതമാണ് ഏത് ദൈവമാണ് ശക്തനായ ദൈവം ആരാണ് ശരി ഇതൊക്കെയായിരിക്കും ഇതൊന്നുമല്ല ഞാനിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ആക്ച്വലി പറയാൻ പോകുന്നത് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചേ അല്ല ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചാണ് അതായത് ഒരു കാലത്ത് കാട്ടിൽ നായാടി നടന്ന ഗുഹാ മനുഷ്യൻ അവൻ എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം എങ്ങനെയാണ് അവനെ കണ്ടെത്തുന്നത് ഇത് ഏത് വിധത്തിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെമിനാറിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതാണ് ഞാൻ ഈ ഈ സെമിനാറിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം അതാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തെ എങ്ങനെ ഗുഹാ മനുഷ്യൻ കണ്ടെത്തി എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പുറകോട്ടൊരു സഞ്ചാരം നടത്തണം അതായത് ഗുഹാ മനുഷ്യൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മളൊരു സഞ്ചാരം നടത്തണം അതിന് ആദ്യം വേണ്ടത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പുരാണ കൃതികളിലൂടെയാണ് ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ബൈബിൾ ഖുറാൻ ഗീത വേദങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീക്ക് പുരാണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് ഇവയെല്ലാം ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ഇവയിൽ മിക്കതും ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ മുൻപ് എഴുതിയത് എഴുതിയതാണ് അപ്പോൾ ആ എഴുതിയ ജനതയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ആശയങ്ങൾ ലഭിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് അവർ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞത് ഇതാണ് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അപ്പോൾ അവർ എങ്ങനെ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞു എന്ന് നമുക്കറിയണമെങ്കിൽ ഇതെഴുതിയ കാലത്തെ അവരുടെ ഒരു ജീവിത സാഹചര്യം എന്തായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ മുൻപ് അല്ലെ പതിനായിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ മുൻപ് മനുഷ്യൻ കാട്ടിൽ വേട്ടയാടി നടന്ന കൂട്ടമായി വേട്ടയാടി നടന്ന ഗുഹാ മനുഷ്യരായിരുന്നു അവർക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം മനുഷ്യൻ അടിസ്ഥാനപരമായി വളരെ ബലഹീനമായ ജീവിയാണ് അവർ കൂട്ടങ്ങളായിട്ടായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേട്ടയാടി നടന്നിരുന്ന മനുഷ്യർ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ കൃഷിക്കാരായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവർ കൃഷി തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ വേട്ടക്കാരൻ കൃഷിക്കാരനാവുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല കാരണം കൃഷി എന്നത് വിത്ത് വിതച്ച് കാത്തിരുന്ന് വിളവുണ്ടായി ഭക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അത് വേട്ടക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചോളം പ്രാക്ടിക്കലായ കാര്യമല്ല മാനസികമായി അവനത് ചെയ്യില്ല കാരണം അവൻ അന്നത്തെ ആഹാരം അന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം അപ്പോൾ മനുഷ്യർ ഇങ്ങനെ വേട്ടയാടി നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ അന്യമായി പോകാൻ കഴിയില്ല കാരണം അവർക്ക് ജലം വേണം അങ്ങനെയുള്ള ചില ബൗണ്ടറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മനുഷ്യ സംസ്കാരങ്ങൾ ഉടലെടുത്തത് ജലാശയങ്ങളുടെ നദിക്കരകളിലൊക്കെയാണ് കാരണം ജലം അവൻ്റെ ബേസിക് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ നദിക്കരയിലായിട്ട് മനുഷ്യൻ്റെ കൂടുതൽ സഞ്ചാര മേഖല സ്ഥിരതാമസം സ്ഥിരതാമസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മളുടെ പോലെയുള്ള ഒരു സ്ഥിരതാമസമല്ല അവർ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഒരു ചു ഒരു ചുരുങ്ങിയ പ്രദേശത്ത് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ അവന് വിത്തുകൾ മുളച്ചു വരുന്നതും ഒക്കെ കാണുവാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടായി ഇതാണ് അവനെ മെല്ലെ മെല്ലെ മെല്ലെ
അപ്പോൾ കൃഷി തുടങ്ങിയതോടുകൂടി മനുഷ്യൻ എന്താ കൂട്ടമായി മനുഷ്യ സംസ്കാരങ്ങൾ രൂപപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ എഴുത്തിൻ്റെ ചരിത്രം തുടങ്ങുന്ന ഒരു സംസ്കാരം എന്നത് ഈ മെസോപ്പൊട്ടോമിയയിലെ സംസ്കാരമാണ് മെസോപ്പൊട്ടോമിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ ഇറാഖ് സിറിയ ആ ഭാവമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് എഴുത്തിൻ്റെ ചരിത്രം തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ എഴുത്ത് തുടങ്ങുക എന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യൻ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പെട്ടെന്ന് എഴുതാൻ തുടങ്ങുന്നതല്ല അത് ഗ്രാജ്വലായി തുടർച്ചയായി വന്ന ചില പഠിച്ചെടുത്ത ചില കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ മെസോപ്പൊട്ടോമിയയിലെ ആളുകൾ അവർ ചില ഈ കൃഷി തുടങ്ങിയതോടുകൂടി അവർക്ക് ഈ വേട്ടക്കാരൻ കൃഷിക്കാരനായതോടുകൂടി അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വന്നു അവർക്ക് സ്വന്തമെന്ന് പറയാൻ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി അതിനു മുമ്പ് സ്വത്ത് എന്ന ഒരു ആശയം അവർക്കില്ലായിരുന്നു വേട്ടയാടുന്നു ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നു കഴിക്കുന്നു അടുത്ത ദിവസം ഇതേ പ്രവർത്തിയാണ് അതേസമയം കൃഷി തുടങ്ങിയതോടുകൂടി അവന് ഇണക്കി വളർത്തിയ മൃഗങ്ങളായി അവൻ്റെ കൃഷി സസ്യങ്ങളായി ഇങ്ങനെ സ്വത്തുണ്ടായി അപ്പോൾ സ്വത്ത് ഉണ്ടായപ്പോൾ അതിന് കണക്ക് വെക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ആവശ്യങ്ങൾ അവന് വന്നു ഇതിനുവേണ്ടി അവർ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് ഈ കളിമൺ ടോക്കണുകൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് പോലെ വിവിധങ്ങളായ ടോക്കണുകൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബി സി മുതൽ വിവിധങ്ങളായ ആകൃതിയിൽ ഈ ടോക്കണുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ടോക്കണുകൾ ഒരു അവരുടെ ഒരു വസ്തുവിനെ അവരുടെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ കറൻസി നോട്ട് അതിന് ഒരു അതൊരു പ്രോ അതിനൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട് അതൊരു വാല്യൂ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണമാണ് അതിന് അത് നമുക്ക് പ്രഷ്യസ് ആയത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡി മണൈസ് മണൈറ്റൈസേഷൻ വന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ നോട്ട് വെറും കടലാസ് കഷ്ണമായി മാറി അതിൻ്റെ വാല്യൂ എടുത്തു മാറ്റപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഈ ടോക്കണുകൾക്ക് അവർക്കൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അവരുടെ ഒന്നുകിൽ ആടുകളുടെ എണ്ണത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ കന്നുകാലികളുടെ എണ്ണത്തെയോ എന്തിനെയോ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ടോക്കണുകൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതായൊരു ആവശ്യം വന്നു അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി അവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള കളിമൺ പാത്രങ്ങൾ അവരുണ്ടാക്കി ഈ പാത്രത്തിൽ അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തുറക്കാൻ പറ്റുന്ന സംവിധാനമൊന്നുമല്ല കാരണം അന്നത്തെ പാത്രങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറത്ത് അവർ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ വസ്തുക്കളെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചിത്ര രൂപത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ആലേഖനം ചെയ്തു വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു എഴുത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് കുറേ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ കളിമൺ പാത്രത്തിൻ്റെ പുറത്ത് എഴുതുന്നതിന് പകരം അവർ ഈ കളിമൺ ഫലകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അതിൽ ചിത്ര രൂപേന എഴുതുകയാണ് പിന്നീട് കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോൾ അത് അക്ഷരങ്ങളായി മാറുന്നു അപ്പോൾ ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നതിനാൽ ഈ ആദ്യത്തെ അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ ഈ ചിത്രങ്ങളുടെ രൂപത്തിലായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഈ തല മനു ഒരു ഹെഡ് തലയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന അക്ഷരം തലയുടെ ആകൃതിയിലാണ് പിന്നെ എഴുത്ത് കൂടി വന്നപ്പോൾ ഈ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുക അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ സിമ്പിൾ ആയി വന്നു അതുപോലെ സുമേരിയക്കാർ ആദ്യം എഴുതിയത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്കായിരുന്നു പിന്നെ ഉടനെ തന്നെ അത് ഇടത്തു നിന്നും വലത്തേക്കായി ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മാറിയെന്ന് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് എഴുത്തിൻ്റെ തുടക്കം അതായത് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് ബി സിയിൽ തന്നെ മനുഷ്യൻ എഴുതുവാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു ഏകദേശം രണ്ടായിരം ബി സി ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേനും മനുഷ്യൻ ഭാഷ എഴുത്തു ഭാഷ നന്നായി വികസിച്ചു അങ്ങനെ സുമേരിയൻ കുഞ്ഞി ഫോം ലിപി എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് അതിൽ ധാരാളം കൃതികൾ എഴുതപ്പെട്ടു അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് എപ്പിക് ഓഫ് ജിൽഗമേഷ് ഈ എപ്പിക് ഓഫ് ജിൽഗമേഷിൻ്റെ ഈ കളിമൺ ഫലകത്തിൽ എഴുതിയ ഒരു പോയമാണ് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഫലകങ്ങളിലായി എഴുതിയ പോയമാണ് ആ പോയത്തിൻ്റെ മുഴു ഏതാണ്ട് മുഴുവൻ ഭാഗവും നമുക്ക് ലഭിക്കുകയും അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അത് നിങ്ങൾക്കിന്ന് വാങ്ങാനും കിട്ടും ആദ്യം മനുഷ്യൻ്റെ ആദ്യം എഴുതിയ കവിത വളരെ അത് കയ്യിൽ പിടിക്കുവാൻ തന്നെ ഒരു രസകരമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇതിലൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വളരെ ഫിലോസഫിക്കലാണ് ഉറൂഖിൻ്റെ രാജാവായ ജിൽഗമേഷ് ജീവിതത്തിൻ്റെ അർത്ഥമൊക്കെ തേടി പോകുന്നു അവസാനം മനുഷ്യൻ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് അവന് മരണം കൂടി അവന് അവൻ്റെ ഭാഗമായി കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് നിത്യജീവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന വളരെ ഫിലോസഫിക്കലായ റൈറ്റിംഗ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് നാലായിരം വർഷം മുൻപുള്ള മനുഷ്യൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ വളരെ ഫിലോസഫിക്കലായ ചിന്തകളൊക്കെ അവനുണ്ടായിരുന്നു അപ
കാലാകാലമായി അടിഞ്ഞുകൂടിയ അറിവാണ് നമ്മുടെ പിൻതലമുറയിലും അങ്ങനെ തുടർച്ചയായി നമുക്ക് ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അടിഞ്ഞുകൂടിയ അറിവാണ് നമുക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ അറിവ് വളരെ വളരെ അധികമാണ് അതുപോലെ അടുത്ത നമ്മുടെ ശേഷമുള്ള അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് നമ്മളെക്കാളും അറിവുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ അറിവിലെ വ്യത്യാസമാണ് അന്നത്തെ ഗുഹാമനുഷ്യനെയും ഇന്നത്തെ നമ്മളെയും വ്യത്യസ്തരാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്തരം ഫിലോസഫിക്കലായ അല്ലെങ്കിൽ ഭാവനകൾ അവിടെ എഴുതിയതെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ഒരു വളരെ സിമ്പിളായ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മായാവിയുടെ കഥ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ബാലരമ ഇവിടെ ബാലരമ ബാലമംഗള വിരു വായനക്കാരും ഒരിക്കലെങ്കിലും ബാ ബാലരമ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ബാലരമയിലെ ഒരു കഥയാണ് മായാവി ഈ മായാവി ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുപ്പം മുതൽ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുൻപെങ്കിലും മായാവിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മായാവി വായിക്കുമ്പോൾ അതിലെ പ്രമേയങ്ങളിലൊക്കെ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും പണ്ട് കത്തി കാട്ടി ബാങ്ക് കൊള്ളയടിച്ചിരുന്ന വിക്രമൻ ഇന്ന് മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് രാ മുത്തുവുമായി എല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ലുട്ടാപ്പി ഹി ഹി നമുക്ക് അടിച്ചു പൊളിക്കണം ബ്രോ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ബ്രോ എന്നൊന്നും ലുട്ടാപ്പി എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് വിളിച്ചിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈവൻ ഒരു ചെറിയൊരു കുട്ടികളുടെ കഥയിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യം നിങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യം അതിലൊക്കെ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ടാവും ഒരു ചെറിയൊരു കുട്ടിക്കഥയിൽ പോലും അപ്പോൾ ഇന്നെഴുതുന്ന ഏത് സാഹിത്യവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതുന്ന ഏത് സാഹിത്യത്തിലും ആ കാലഘട്ടത്തിലെ അറിവുകളാണ് അതിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ വിക്രമൻ ഈ മായാവിയുടെ കഥ ഒരു ആയിരം വർഷം മുൻപായി എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ വിക്രമൻ ഒരിക്കലും ബാങ്ക് കൊള്ളയടിക്കില്ല ആയിരം ബി സിയിൽ അന്ന് ബാങ്ക് ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ വിക്രമൻ ചിലപ്പോൾ കൊള്ളയടിക്കുന്നത് മരുഭൂമിയിൽ പോകുന്ന നല്ല സമരിയാക്കാരനെയോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അതെവിടെ കഥ എവിടെ നടക്കുന്നു എന്നനുസരിച്ച് ആർഷഭാരതത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ആർഷഭാരതത്തിൽ ആളുകൾ കയറി സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന മിസൈലുകൾ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞേനെ ലുട്ടാപ്പിയുടെ കുന്തം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ചെറിയൊരു കുട്ടിക്കഥയിൽ പോലും ആ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അറിവുകളും അനുഭവങ്ങളും പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ മെസോപൊട്ടാമിയയിൽ രണ്ടായിരം ബി സിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂവായിരം ബി സിയിൽ എഴുതപ്പെട്ട കൃതികളിലും ആ കാലഘട്ടത്തിലെ അറിവുകളും അനുഭവങ്ങളും പിന്നെ കുറേ ഭാവനകളും ഒക്കെ ആയിരിക്കും പ്രതിഫലിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് എനുമ എലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൃതി അതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം എഴുതപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കൃതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സുമേരിയൻ ഭാഷയിലാണ് എഴുതിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ പറയുന്നത് ദൈവം മനുഷ്യനെ കളിമണ്ണും രക്തവുമായി ചേർത്ത് കുഴച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്നാണ് അതുപോലെ പല കൃതികളിൽ എപ്പിക് ഓഫ് ജിൽഗമേഷനും ഒക്കെ ഈ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ കഥകളും ഒക്കെ കാരണം അവർ ജലാ നദിക്കരയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഈ പ്രത്യേകിച്ചും കളിമണ്ണ് മറ്റു മതവിഭാഗങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് കളിമണ്ണ് നിന്നാണ് മനുഷ്യനെയും ഉണ്ടാക്കിയെന്നത് ഇതിന് കാരണം കളിമണ്ണ് എന്നത് ആ ഒരു ജനവിഭാഗത്തിന് പുതിയൊരു കാര്യമേ അല്ലായിരുന്നു കാരണം കളിമൺ മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് പതിനാലായിരം ബി സി തൊട്ട് തന്നെ കളിമൺ ഉപയോഗിച്ചതായ തെളിവുകൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈവൻ ഇരുപത്തൊമ്പതിനായിരം വർഷം ബി സി ഇരുപത്തൊമ്പതിനായിരത്തിലുള്ള പ്രതിമകൾ കളിമണ്ണിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രതിമകൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ കളിമൺ ഉപയോഗിച്ച് രൂപങ്ങളും പാത്രങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ള ഒരു ആശയം അന്നത്തെ മനുഷ്യരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ അറിവിൽ നിന്നാണ് അവൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ശരിയായിരിക്കും ദൈവം കളിമൺ കുഴച്ചിട്ടായിരിക്കും മനുഷ്യനെയും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല രക്തവും കളിമണ്ണും കുഴിച്ചിട്ടാണ് കാരണം അവന് കാണാൻ കഴിയും മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിൽ രക്തമുണ്ട് എന്നത് അപ്പോൾ ഈ അറിവിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ചില ഭാവനകളാണ് ഇത്തരം കൃതികളിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് മെസോപ്പൊട്ടാമിയിൽ മാത്രമല്ല എഴുത്ത് തുടങ്ങിയത് അത് ഉടനെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബി സിയിൽ തന്നെ ഈജിപ്തിലും അതുപോലെ സിന്ധു നദീതര സംസ്കാരങ്ങളിലും അതായത് വേദങ്ങൾ ചൈനീസ് കവിതകൾ ഇങ്ങനെ പല ധാരാളം കൃതികൾ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ബൈബിളിലെ പഴയ നിയമ ബാബിലോണിയൻ കൃതികൾ പിന്നെ എ
വളരെ ഈ രണ്ടായിരം ബി സിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതൊന്നും ഒരു ഭാഷയിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്നല്ല അതെല്ലാം ഗ്രാജുവലായ ചേഞ്ച് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഭാഷാ വിദഗ്ധന് ഇവിടെ നിന്ന് പുറകോട്ട് പഠിച്ച് ഇത്തരം പല കാര്യങ്ങളും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മൂവായിരം ബി സി അല്ലെങ്കിൽ നാലായിരം ബി സിയിൽ എഴുതിയ അവരുടെ ചിത്ര രൂപത്തിലുള്ള ആലേഖനങ്ങൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൃത്യമായ അർത്ഥം നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല എന്നാൽ ഒരു രണ്ടായിരം ബി സിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴുള്ള സുമേരിയൻ ഭാഷയിലെ എല്ലാ മിക്കവാറും എല്ലാ കൃതികളും നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഷയിൽ ഉള്ള കാര്യം മറ്റൊരു ഭാഷയിലും വിവർത്തനം ചെയ്ത് എഴുതപ്പെട്ട ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവ തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്തും നമുക്ക് വിവർത്തനങ്ങൾ സാധിക്കും അത് അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ റോസറ്റ് അഷ്ടം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നാം കണ്ടത് എഴുത്തുകളാണ് നമ്മൾക്ക് ദൈവങ്ങളെ കാണിച്ചു തരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നാം ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് പുറകോട്ട് പോവാം അതായത് ഈ എഴുത്തുകൾ എഴുതിയ മനുഷ്യർ അതായത് രണ്ടായിരമോ അല്ലെ മൂവായിരം ബി സിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഈ മനുഷ്യർ അവർ എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞത് കാരണം അവർക്കിത് എഴുതണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇത് എഴുതാനുള്ള ഒരു ആശയം ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ ആ ആശയം അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് വന്നത് എന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി വർഷങ്ങൾ മുൻ പിറകോട്ട് പോകണം അങ്ങനെ പിറകോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ പിറകോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവസാനം എത്തിച്ചേരുന്നത് കുറേ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മനുഷ്യ വിഭാഗങ്ങളിലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഹോമോസാപ്പിയൻസ് എന്ന ആധുനിക മനുഷ്യനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഹോമോസാപ്പിയൻസ് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു നാൽപ്പതിനായിരം വർഷം പുറകോട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് ഹോമോ ന്യാൻഡർത്താൽസ് ഉണ്ട് കുറച്ചുകൂടി പുറകോട്ട് പോയാൽ ഹോമോ ഇറക്ടേഴ്സ് ഹാപ്പിലേഴ്സ് ഇങ്ങനെ കുറേ മനുഷ്യ വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചിത്രം കാണിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഈ ചിത്രം ചിലപ്പോൾ ഒരൽപ്പം കൺഫ്യൂസിങ് ആയിരിക്കും കാരണം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും ഓ ഈ മനുഷ്യ വിഭാഗം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത മനുഷ്യ വിഭാഗം ഉണ്ടായി അങ്ങനെയല്ല അതിനാണ് ഞാൻ ഈ ആ കളറുള്ള ആ ഒരു ഡയഗ്രാം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് അത്ര ക്ലിയർ അല്ല അവിടെ ഈ ഡയഗ്രാം കാണിക്കുന്നത് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നോക്കി എപ്പോഴാണ് പച്ച കളർ ഉണ്ടായതെന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല കാരണം പച്ച കളർ ഇങ്ങനെ മഞ്ഞയിൽ നിന്നും എല്ലാം മാറി മാറിയാണ് പച്ച ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ലൈൻ ഒന്നുമില്ല ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് പരിണാമത്തിലൂടെ മനുഷ്യ വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഗ്രാജ്വലായ കണ്ടിന്യൂസ് ആയൊരു ഒരു മാറ്റമാണ് ഇത് ഇതുപോലെ മനുഷ്യ വിഭാഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല മറ്റേത് പരിണാമത്തിലെ ചേഞ്ചുകളും സാമൂഹികമായ ചേഞ്ചുകളും ഭാഷയിലെ മാറ്റങ്ങളും ഒക്കെ വളരെ തുടർച്ചയായി മെല്ലെ മെല്ലെ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടത് എഴുത്ത് വരുന്നതിന് മുമ്പ് മനുഷ്യൻ സംസാരിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ സംസാരത്തിലൂടെയാണ് അവർ ആശയങ്ങൾ കൈമാറിയിരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇതിൽ ആരാണ് സംസാരിച്ചത് ആദ്യം അപ്പോൾ ആദ്യം ആര് സംസാരിച്ചോ അവരുമായിട്ടായിരിക്കും ദൈവം ആദ്യം സംസാരിക്കുകയും ദൈവം താൻ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അവരോട് പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആര് ആദ്യം സംസാരിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് അറിയുക അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല എങ്കിലും ഒരല്പം ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു ഒരു വിശകലനം നമുക്ക് നടത്തി നോക്കാം സംസാരിക്കുവാൻ വേണ്ടത് ഒന്ന് ശക്തമായൊരു മസ്തിഷ്കം വേണം കാരണം സംസാരം വിശകലനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കുന്ന കേൾക്കണം കേട്ട ശേഷം അതിലെ വാക്കുകളും വ്യാകരണവും എല്ലാം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണം അതിനൊരു ശക്തമായൊരു മസ്തിഷ്കം വേണം രണ്ട് ഈ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ വികാസത്തെയൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ജീനുകൾ വേണം അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജീനാണ് ഫോക്സ് പി ടു ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ജി വസ്തുതകൾ അതായത് ശക്തമായ മസ്തിഷ്കവും ജീനുകളും ഉണ്ടോ എന്നത് നമുക്ക് ഫോസിൽ തെളിവുകൾ നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കുക സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോസിൽ തെളിവുകളിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സോറി പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഈ മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രം നോക്കുക സൂപ്പർ ലാരിഞ്ചൽ വോക്കൽ ട്രാക്ക് എന്നാണ് പറയുന്ന അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നമ്മുടെ സ്വനപേടകത്തിൽ നിന്ന് വായുടെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന നീളവും ആ വായുടെ അങ്ങേയറ്റത്ത് നിന്ന് ചുണ്ടിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന നീളവും ഈ രണ്ട് നീളങ്ങളുടെ ഈ അളവ് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ചിമ്പാൻസിക്ക്
നിങ്ങൾക്ക് സങ്കീർണമായ ഒരു ഭാഷ ഉണ്ടാക്കാൻ ഭാഷ സംസാരിക്കാൻ കഴിയും കാരണം സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ മറ്റക്ഷരങ്ങളോട് കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് നമ്മൾ വിവിധങ്ങളായ അക്ഷരങ്ങൾ ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റേഷ്യോ നമുക്ക് പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരായിരിക്കും ഏറ്റവും നന്നായി സംസാരിച്ചിരിക്കുക എന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു എഴുപത് എഴുപതിനായിരം വർഷം പിൻപുള്ള ഒരു നിയാന്ത്രത്താൽ മനുഷ്യനെയും ഒരു ഒരു ലക്ഷം വർഷം മുൻപുള്ള ഒരു ആധുനിക മനുഷ്യൻ്റെയും ഫോസിൽ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അളവുകൾ അത്ര തുല്യമല്ല എന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഒരു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് അതേസമയം ഒരു ഇരുപത്തി ആറായിരം വർഷം പഴക്കമുള്ള ഫോസിലുകൾ ആധുനിക മനുഷ്യൻ്റെ ഫോസിലുകളിൽ ഈ അളവ് ഇന്നത്തെ ആധുനിക മനുഷ്യൻ്റെ ആ അളവിനോട് തുല്യമായി വരുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു നിഗമനത്തിലെത്താൻ കഴിയും അതായത് നിയാണ്ടർത്താൽ മനുഷ്യരും അല്ലെങ്കിൽ അതിനും പിമ്പിലുള്ള മനുഷ്യരും സംസാരിച്ചിരിക്കാം പക്ഷേ അവർ ഇന്നത്തെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു ഒരു സങ്കീർണമായ ഭാഷ അവർ സംസാരിച്ചിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കൂടിയ പക്ഷവും ദൈവം സംസാരിച്ചിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആധുനിക മനുഷ്യനായ ഹോമോസാപ്യൻസ് തന്നെയായിരിക്കും ഇനി ഭാഷയുടെ വികസനം ഭാഷ സങ്കീർണമായ ഭാഷ ഈ ദൈവത്തെ കണ്ടെത്താൻ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ഭാവന ഒരാശയം മറ്റൊരാൾക്ക് കൈമാറണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ശബ്ദങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ടോ പിന്നെ കുറേ ആംഗ്യങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ടോ പറ്റില്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യം പുറത്തെടുക്കണമെങ്കിൽ സങ്കീർണമായ ഭാഷ ആവശ്യമാണ് ധാരാളം വാക്കുകൾ വേണം വ്യാകരണവും വേണം ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗുഹാമനുഷ്യന് മറ്റൊരു ഗുഹാമനുഷ്യനോട് പറയണം വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങരുത് അവിടെ ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു മുതലേ കണ്ടു ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഞാൻ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് അതിനെ വീണ്ടും കണ്ടു ഇത്രയും സങ്കീർണമായ ഒരു കാര്യം പറയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യാകരണമുള്ള ഒരു ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആയ ഒരു ഭാഷ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഭാഷ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി വികസിച്ച് അത് സങ്കീർണമാവും തോറും മനുഷ്യർ തമ്മിൽ അവരുടെ ഭാവനകളും കാര്യങ്ങളും കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതും കൂടി വന്നു അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം ഭാവനകളായിരിക്കും അവൻ കൈമാറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഒരു ഗുഹാമനുഷ്യൻ്റെ ജീവിത സാഹചര്യമാണ് അപ്പോൾ ഗുഹാമനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അവനെ സംബന്ധിച്ച് പല അറിയാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് അവന് മുകളിൽ രാവിലെ പകലെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കത്തി നിൽക്കുന്ന സാധനം എന്താണെന്ന് അവനറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈകിട്ട് ഇരുട്ടുണ്ടാകുന്നതെന്ന് അവനറിയില്ല ആ ഇരുട്ടത്ത് നക്ഷത്രങ്ങളും ചന്ദ്രനും ഒക്കെ മിന്നുന്ന അതെന്താണെന്നുള്ളത് അവനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ നിഗൂഢമായ കാര്യമാണ് അതുപോലെ ഇടിമിന്നൽ ഇടിമിന്നലൊക്കെ അവൻ ഭയന്ന് വിറച്ചിട്ടുണ്ടാവും മഴ പെയ്യുന്നു അതുപോലെ മുഴക്കങ്ങൾ വെറുതെ നിൽക്കുമ്പോൾ കാറ്റത്ത് മരമൊക്കെ ഉലയുന്നു അതൊക്കെ കണ്ട് അവൻ പേടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഉദാ ഈ മരങ്ങൾ ഉലയുന്ന കാര്യം ചിന്തിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന മണിച്ചിത്രത്താഴിലെ ഒരു രംഗം ഇന്നസെൻ്റെ ഇടോ രാഘവ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കസേര ഇങ്ങനെ ഉലയുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ടല്ലോ തിരിച്ചു വരുമ്പം ഞാൻ കസേര ഇങ്ങനെ ആടുന്നു ഇന്നസെൻ്റ് ഇങ്ങനെ പേടിച്ചു നിൽക്കുന്നു ഇതേ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ഗുഹാമനുഷ്യനും നിന്നിട്ടുണ്ടാവുക കാരണം മര കാറ്റത്ത് എന്തുകൊണ്ട് കാറ്റത്ത് എന്നുള്ള അവനറിയില്ല മരങ്ങളിങ്ങനെ ഉലയുന്നു കാടിങ്ങനെ അനങ്ങുന്നു ആരാണ് എന്താണെന്നൊന്നും അവന് പിടികിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഈ സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി അവൻ അവൻ്റെ ഭാവനകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്തുതരം ഭാവനകളായിരിക്കും അവൻ കൈമാറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അവൻ്റെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഭാവനകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങളുടെ അന്നത്തെ അറിവിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും അപ്പോൾ അന്നത്തെ അവൻ്റെ അറിവ് എന്ന് വെച്ചാൽ കാട്ടിലുണ്ടാകുന്ന എന്ത് ചലനവും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നിൽക്കണം കാരണം അതൊരു ശത്രുജീവിയായിരിക്കും ഒന്നെങ്കിൽ അവനെ പിടിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഇരയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവനെ പിടിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു ഇര പിടിയനായിരിക്കും അപ്പോൾ അവനെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാം പേടിയോടുകൂടി കാണേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അപ്പോൾ അവർ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ഏതോ ഒരു തങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഏതോ ഒരു ഭയാനകമായ ശക്തിയായിരുന്നു എന്നായിരിക്കും അവർ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ എല്ലാം ഭയത്തോടുകൂടിയാണ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ പലതരം ആശയങ്ങൾ വന്നു ഇതെന്തോ വലിയ ശക്തിയാണ് ഇവയെ നമുക്ക് പ്രീതിപ്പെടുത്തണം ഇങ്ങനെയുള്ള ആശയങ്ങൾ അവിടെ വരികയാ
കാരണം ഇന്നും നമ്മുടെ വിശ്വാസം മുകളിലാണ് ദൈവങ്ങളിരിക്കുന്നത് അതിന് കാരണം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ആശയങ്ങളുടെ ഒരു ചങ്ങലയുടെ ഒരു അറ്റത്താണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ അറിവുകൾ കാലാകാലമായി തുടർന്നു വന്ന ആശയങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പല അന്നത്തെ ഗുഹാമനുഷ്യൻ്റെ വിശ്വാസവും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിശ്വാസമായ വളരെയധികം സാമ്യതകൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇങ്ങനെ പുരോഹിതർ വന്നു അവർ ഈ ഈ നിഗൂഢ ശക്തികളെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ വരാ വന്നപ്പോൾ ഈ നിഗൂഢ ശക്തികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ദൈവങ്ങളായി മാറി അതായത് എന്തോ അവരെ അവർക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദൈവങ്ങളുടെ കാരുണ്യം ആവശ്യമുള്ള ഒരവസ്ഥ അവർക്ക് വന്നു കാരണം അന്ന് അവർ ജീവിച്ചിരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു മുപ്പതിനായിരം വർഷം മുൻപ് അന്നത്തെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഐസ് ഏജിൻ്റെ കാലഘട്ടമായിരുന്നു വളരെ തണുപ്പുള്ള കാലഘട്ടമായിരുന്നു അന്ന് അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യർക്ക് ഈ സൂര്യൻ എന്നത് വളരെ സഹായകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സൂര്യൻ്റെ ചൂട് അവർക്ക് വളരെയധികം സഹായകമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് അവർക്ക് സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ മറിഞ്ഞു പോകുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ അവർ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അപ്പോൾ പുരോഹിതർ പറഞ്ഞു ആ സൂര്യനെ നമ്മൾ സൂര്യ ദൈവത്തെ നമ്മൾ പ്രീതിപ്പെടുത്തണം ഇങ്ങനെ ദൈവങ്ങളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഒരു സമ്പ്രദായം അവിടെ വരികയാണ് അതിന് വേറൊരു കാര്യവും ഒരു അവരുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നുള്ള മറ്റൊരു പശ്ചാത്തലം കൂടി ഉണ്ടാകും കാരണം അന്ന് അവർ ശത്രുക്കളെ അവരുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ശത്രുക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ശത്രു മനുഷ്യരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് എന്തെങ്കിലും കാര്യമായ ഗിഫ്റ്റുകൾ കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും അവനെ സംബന്ധിച്ച് ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേട്ട മുതലാണ് അല്ലാതെ സ്വന്തമായി എന്ന് പറയാൻ അവന് മറ്റൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അന്ന് മുതൽ അവൻ വേട്ട മുതൽ വേട്ട ഇറച്ചി ഇങ്ങനെ കാഴ്ച വെച്ച് പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പരിപാടി അന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും മാത്രമല്ല ഈ പുരോഹിതർ അതിനെ പ്രോത്സാഹ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ടാവും കാരണം സൂര്യ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും വേട്ട മുതൽ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നില്ല കാഴ്ച വെച്ച് അവസാനം അത് കിട്ടുന്നത് മിക്കവാറും ഈ പുരോഹിതന് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കാം ഇത്തരം ഒരു 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 കൾച്ചർ അവിടെ ഉണ്ടാകുവാൻ കാരണം പിന്നീട് കൃഷി തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഈ വേട്ട മുതൽ കാഴ്ചവെക്കൽ മാറി വളർത്തു മൃഗങ്ങളെ കാഴ്ചവെക്കലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇന്നും ഇതേ കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് എല്ലാ മതത്തിലും നേരിട്ടല്ലെങ്കിൽ കൂടി തന്നെ ചില മതങ്ങളിൽ നേരിട്ട് മൃഗങ്ങളെ ബലി കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇതല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ആ ബലി കൊടുക്കൽ ദൈവങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കാരുണ്യമാനായ സർവ്വ ചരാചരങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിന് എന്താ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി ബലി കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന പരിപാടി ഇന്നും എല്ലാ മതത്തിലും പല വിധങ്ങൾ വിധത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇനി മൃഗങ്ങളെ ബലി കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ മതങ്ങൾ വികസിച്ചു ആശയങ്ങൾ വികസിച്ചു അപ്പോൾ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ദൈവങ്ങൾ പ്രീതിപ്പെട്ടില്ല ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രീതിപ്പെട്ട ഉദാഹരണത്തിന് മഴ പെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്താണേലും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മഴ പെയ്യും അപ്പോൾ ദൈവങ്ങൾ പ്രീതിപ്പെട്ടു ചിലപ്പോൾ പ്രീതിപ്പെട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ കാലക്രമേണ അവർ കൂടുതൽ വിശിഷ്ടമായ കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ തോന്നി അതാണ് നരബലി നരബലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനെ പച്ചയ്ക്ക് അടിച്ചു കൊന്ന് ദൈവത്തിന് പ്രീതിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഭീതിജനകമായ കാര്യങ്ങൾ അന്ന് മനുഷ്യർ ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഉദാഹരണത്തിന് അസ്തക് എന്ന ഒരു ഒരു മതവിഭാഗത്തിൽ അവർ മനുഷ്യനെ ബലി കൊടുക്കാനുള്ള മനുഷ്യനെ ആദ്യം ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുത്ത് അയാളെ വളരെയധികം എന്താ പറയുക പ്രകീർത്തിക്കും കാരണം അയാൾ ദൈവത്തെ കാണാൻ പോവുകയാണ് ഉടനെ തന്നെ ഇനി ഇയാളെ ഈ ബലി പീഡത്തിൽ കൊണ്ട് നാലും മല്ലന്മാർ പിടിച്ച് പുരോഹിതൻ അയാളുടെ കല്ലുകൊണ്ടുള്ള ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് അയാളുടെ നെഞ്ച് പിളർന്ന് ഹൃദയം പുറത്തെടുക്കുകയാണ് ഇത് അതിനുശേഷം അവർ എന്താ പറയുക ഇയാളെ വീണ്ടും പ്രകീർത്തിച്ച് ഇയാളുടെ തല വെട്ടിയെടുത്ത് അവരുടെ ടെമ്പിളിൽ വെക്കുന്നു വീണ്ടും പ്രകീർത്തിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലുന്നു അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള വളരെ ക്രൂരമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്ന് ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യൻ ചെയ്തിരുന്നു ഇനി ഈജിപ്തിൽ വേറൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയും ദൈവത്തെ മനുഷ്യരെ കൊന്നിരുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈജിപ്തുകാർ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ രാജ
അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മരണാനന്തര ജീവിതം എന്നൊരു ആശയം ഉടലെടുക്കുന്നത് ഇതിന് സ്വപ്നങ്ങളുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഏ ഈ ലോകത്തിലെ ഏത് സംസ്കാരം എടുത്താലും മരി പിശാചുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂതങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിച്ചവരുടെ ആത്മാക്കളാണ് അത് ഏത് സംസ്കാരം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഈ ഗുഹ നമ്മൾ ഗുഹാ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗുഹാ മനുഷ്യന് ഈ സ്വപ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഇത് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന ഒരു കഥ എൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി ഈ കൊച്ചുകുട്ടി ഒരു ദിവസം രാവിലെ വന്നിട്ട് എന്നോട് പറയാണ് മാമനോട് ഞാൻ കൂട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് കൂട്ടില്ലാത്തത് മാമൻ എന്നെ അടിച്ചില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്ത് എപ്പോഴാണ് ഞാൻ അടിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പം സത്യത്തിൽ ഈ കൊച്ചുകുട്ടി സ്വപ്നം കണ്ടതാണ് ഞാൻ അടിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ അവസാനം ഞാൻ സോറി ഒക്കെ പറഞ്ഞ തടിയൂരി പക്ഷേ ഈ ഗുഹാം നമ്മൾ നോക്കുക ഈ കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ കൊച്ചുകുട്ടിക്ക് അറിയില്ല ഇത് സ്വപ്നമാണെന്ന് കൊച്ചുകുട്ടി അത് ശരിക്കും സത്യമാണെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഈ കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ അതേ ബുദ്ധിയും യുക്തിയും മാത്രമാണ് ഈ ഗുഹാ മനുഷ്യനുമുള്ളത് സ്വപ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞിട്ടേ ഉണ്ടാവില്ല അവനത് സത്യമാണെന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഗുഹാ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു അടുത്ത ഒരാൾ മരിച്ചു പോകുന്നു അമ്മയോ ആരെങ്കിലും അപ്പോൾ ഗുഹാ മനുഷ്യൻ രാത്രി സ്വപ്നം കാണുകയാണ് നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണുന്ന എന്താണ് നമ്മളെ ഏറ്റവും കൺസേൺഡായ അടുത്തിടുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഗുഹാ മനുഷ്യൻ്റെ അമ്മ രാത്രിയിൽ വരുന്നു ഭക്ഷണം ചോദിക്കുന്നു കാരണം നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണുന്നത് അവൻ രാവിലെ സ്കൂളിൽ പോകുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ പോകുന്നതോ സ്വപ്നം കാണില്ലല്ലോ അവൻ്റെ ജീവിത സാഹചര്യം അവൻ്റെ ജീവിത സാഹചര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നു വേട്ടയാണാൻ പോകുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു അപ്പോൾ അമ്മ വരുന്നു ഭക്ഷണം ചോദിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയെ വേട്ടമൃഗങ്ങൾ ആക്രമിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും അവൻ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇത് അവൻ മാത്രം ഒരാൾ മാത്രമല്ല പലരും സ്വപ്നം കാണുന്നു പല കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അവർ പറ വിചാരിക്കുന്നു ഓ മരിച്ചവർ വേറെ എവിടെയോ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഭക്ഷണം വേണം അവർക്ക് ആയുധം വേണം ഇതായിരിക്കാം ഒരു മരണശേഷം ജീവിതമുണ്ട് എന്ന അവൻ്റെ ഒരു അവനെ ഇത്തരത്തിലൊരു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ കാരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മരിച്ചവരുടെ പല എന്താ പറയുക അവശിഷ്ടങ്ങളും നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊക്കെ ആയുധങ്ങളും ഭക്ഷണങ്ങളും ഒക്കെ മരണശേഷം അവരോടൊപ്പം അടക്കം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു സംസ്കാരം ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ നോക്കിയാൽ അവരെ ചില മൃതശരീരങ്ങൾ ധാരാളം ഡെക്കറേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഏകദേശം മുപ്പതിനായിരം ബി സിയിലുള്ളതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾ മുൻപുള്ള മൃതശരീരം മറവ് ചെയ്ത മൃതശരീരമാണത് അപ്പോൾ ഈ സ്വപ്നങ്ങളാണ് അവരെ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് ഇനി ഒരു മുപ്പതിനായിരം വർഷം ബി സി തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു രസകരമായ കാര്യവും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും നമുക്ക് ലഭിച്ച ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അന്ന് കളിമണ്ണ് ഉപയോഗിച്ച് അവർ ധാരാളം പ്രതിമകളും മറ്റും ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നെന്നും ഈ പ്രതിമകളിൽ അധികവും സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചുള്ളതായിരുന്നു ഇതിനൊരു കാരണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഈ എഴുത്തുകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും സ്ത്രീ ദൈവങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് എല്ലാ കൾച്ചറിലും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾ അവർക്ക് വളരെ നിഗൂഢമായ എന്തോ ആയിരുന്നു അതിന് കാരണം സ്ത്രീകൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമേ പുതിയ മനുഷ്യന് ജന്മം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ മുപ്പതിനായിരം വർഷം മുൻപുള്ള മനുഷ്യന് ലൈംഗിക ബന്ധവും പ്രത്യുൽപാദനവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവുമില്ല അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ഇടയിലുള്ള സ്ത്രീകൾ ഇടയ്ക്ക് മനുഷ്യ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീകൾ ജന്മം കൊടുക്കുന്ന എന്തോ ഒരു സ്ത്രീകളിലും അവർ ദൈവങ്ങളെ കണ്ടു അതാണ് ഈ ഇത്തരം ധാരാളം പ്രതിമകൾ ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള അവൻ്റെ കാരണം ഇനി കാലം കുറെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ കൃഷി മനുഷ്യൻ കൃഷി തുടങ്ങി ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ പുറകോട്ട് സഞ്ചരി മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കുകയാണ് കൃഷിക്കാരനായി ഗുഹാ മനുഷ്യൻ വീണ്ടും കൃഷിക്കാരനായി അപ്പോൾ കൃഷിക്കാരന് കൃഷിക്കാരൻ്റേതായ അറിവുകളുണ്ട് ഗുഹാ മനുഷ്യന് വേട്ടയാടുന്ന അറിവുകളാണെങ്കിൽ കൃഷിക്കാരന് പുതിയ അറിവുകളുണ്ട് അവൻ ഭൂമിയെ ദൈവമായി സങ്കല്പിക്കാൻ തുടങ്
അത്തരം വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും തുടങ്ങി ഇനി കൃഷിക്കാരൻ്റെ അറിവ് കാലക്രമേണ കൂടുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ബി സി ഒക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും അവൻ അവൻ നല്ല കുറേ ധാരാളം കൃഷി ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് മനുഷ്യ സംസ്കാരങ്ങൾ വളർന്നു അപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ അവന് ഈ ആദ്യം അറിവില്ലായിരുന്ന ലൈംഗിക ബന്ധവും പ്രത്യുത്പാദനവും തമ്മിൽ ഉള്ള ബന്ധം ആദ്യം ഗുഹാമനുഷ്യൻ അറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ബി സി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറുകളിലുള്ള മനുഷ്യന് അത് മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങിയിരുന്നു കാരണം അവൻ വളർത്തുന്ന മൃഗങ്ങൾ ഇണ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞാണ് അത് പ്രത്യുത്പാദനം നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ അവന് മനസ്സിലായി ഇണ ചേരുന്നതും പ്രത്യുത്പാദനവും തമ്മിൽ എന്തോ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അവർ ഈ മൃഗങ്ങളെയും ചെടികളെയും ഒക്കെ സെലക്റ്റീവ് ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് എഴുത്തുകളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതായത് നല്ല ഗുണമുള്ള കുതിരകൾ ആ ഗുണമുള്ള കുതിരകളെ തൻ കുതിരകളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അക്കാലത്ത് തന്നെ അവർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു പക്ഷെ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതൊന്നും അവർക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഈവൻ ഈ വേദങ്ങളിലും സൂത്രയിലും പോലെ ഗ്രീ മനുസ്മൃതി ഗ്രീക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ ഈ രോഗങ്ങൾ എപ്പിലപ്സി പോലെയുള്ള രോഗങ്ങളൊക്കെ അച്ഛനിലോ അമ്മയിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മക്കളിലേക്ക് വരാം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു അറിവ് അന്ന് അവനുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഈ അറിവാണ് ശാപങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങളും തലമുറകളായി അടുത്ത തലമുറയിലേക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുമെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഈ ഈ കൃഷിക്കാരൻ്റെ ഈ അറിവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ചില മതങ്ങളിലെങ്കിലും ശാപം അടുത്ത തലമുറ ഇത്ര തലമുറ വരെ പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്ത പാപം ആദിമ പാപം തലമുറകളായി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടും എന്നുള്ള വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് പിശാചുക്കളും ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നത് പിശാചുക്കളൊക്കെ പണ്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവർ ശക്തരായത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് കാരണം മനുഷ്യൻ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് അവന് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങിയത് കുറേ അണുബാധകൾ അപ്പോൾ രോഗങ്ങൾ കൂടുതലായപ്പോൾ ഇവർക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രോഗങ്ങൾ വരുന്നതെന്നറിയില്ല അപ്പോൾ അവർ ചിന്തിച്ചത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ നല്ല ദൈവങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ചള്ളു കാര്യങ്ങൾ ഓപ്പോസിറ്റായ ഒരു ദൈവം ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ശക്തി നിഗൂഢ ശക്തിയാണ് പിശാചുക്കൾ കാരണം ഇന്നത്തെ പോലെയല്ലല്ലോ അന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്ക് മരുന്നുണ്ട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഉണ്ട് അന്ന് രോഗം വന്നാൽ രോഗം മൂർച്ഛിച്ച് മനുഷ്യൻ മരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രോഗം മൂർച്ഛിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ സ്വഭാവം മാറുന്നു അവൻ്റെ രീതികൾ മാറുന്നു അപ്പോൾ അവർ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഇതൊക്കെ പിശാചു ബാധയുടെ പിശാചു ബാധയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ പിശാചു ബാധ മാറ്റുവാൻ വേണ്ടി അവർ തലയോട്ടിയൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് എന്താ പറയുക ബാധ ഒഴിപ്പിക്കുന്ന സംസ്കാരങ്ങൾ വരെ ചില മനുഷ്യ സംസ്കാരങ്ങൾ പിന്തുടർന്നിരുന്നു ഇനി കാലം കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഏകദൈവങ്ങൾ ജനിക്കുന്നത് ഇതുവരെ അവർക്ക് എല്ലാത്തിനും ദൈവമാണ് സൂര്യന് ദൈവം ആകാശത്തിന് ദൈവം ഭൂമിക്ക് ദൈവം കാറ്റിന് ദൈവം തീക്ക് ദൈവം അങ്ങനെ കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏകദൈവ വിശ്വാസം എന്നൊരു ഒരു ആശയം വരികയാണ് ഇത് ആദ്യം വരുന്നത് ഈജിപ്തിലാണ് ഈജിപ്തിലെ ഒരു ഫറബോ ആഖനാറ്റനാണ് ഒരു ആറ്റൻ എന്ന ഒരു ദൈവത്തെ എന്താ സുപ്രീം ഗോഡായി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഈ ദൈവത്തെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു കൽപ്പന പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു പക്ഷേ ഈ ഫറവയുടെ മരണശേഷം ഈ ആറ്റൻ ദൈവത്തെ ആ സു ഏകദൈവം എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഈ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി കാരണം അന്നത്തെ ജനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ബഹുദൈവ ആരാധകരായിരുന്നു പിന്നീട് എ ഡി കാലഘട്ടത്തിലാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെയും വരവോടുകൂടിയാണ് ഏകദൈവ വിശ്വാസം എന്നുള്ളത് വളരെ പോപ്പുലറായി മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദൈവ വിശ്വാസം വന്നപ്പോഴാണ് മതപ്രചരണം തുടങ്ങിയത് കാരണം ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾക്ക് മറ്റൊരു ദൈവം അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിന് പ്രശ്നമുണ്ട് മറ്റു ദൈവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നാലും ഏകദൈവത്തിന് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ ഇതോടുകൂടിയാണ് ഈ മതപ്രചരണം മതപരിവർത്തനം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ചുരുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ദൈവം എന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തിയത് ദൈവം എങ്ങനെയാണ് ജനിച്ചതെന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും അപ്പോൾ ദൈവം എന്നത് ഒരു രസകരമായ കോൺസെപ്റ്റാണ് ഗുഹാമനുഷ്യൻ അവൻ്റെ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ശക്തിയാണ
അത്ര പ്രസക്തമല്ല കാരണം അവൻ്റെ ഗുഹാമനുഷ്യൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലല്ല നാം ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് ഇനി ഗുഹാമനുഷ്യൻ്റെ ഒരു സന്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഞാൻ വീണ്ടും ഈ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ ബുംബ ദൈവത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോവുകയാണ് ആഫ്രിക്കയിലെ മധ്യ ആഫ്രിക്കയിലെ ഈ കുബ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ദൈവം ഞാൻ പറഞ്ഞ ബുംബ ദൈവം ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോഴാണ് സൂര്യൻ പുറത്തേക്ക് വന്നത് ഭൂമിയിൽ വെളിച്ചമുണ്ടായി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനുശേഷം ബുംബ ദൈവം സൃഷ്ടികർമ്മം തുടങ്ങുകയാണ് ബുംബ ദൈവം മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കി അതുപോലെ ഒൻപത് മറ്റ് വ്യത്യസ്ത ജീവികളെ ഉണ്ടാക്കി അതിലൊന്നാണ് ആട് പരുന്ത് പുലി മത്സ്യം ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവികളൊക്കെ അപ്പോൾ മത്സ്യം സമാനമായ ജീവികൾ മറ്റു സമാനമായ ജീവികളെ ഉണ്ടാക്കി ഉദാഹരണത്തിന് മത്സ്യം ഭൂമിയിലെ മറ്റു മത്സ്യങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി മുതല പാമ്പുകളെയും മറ്റു സമാനമായ ജീവികളെ ഉണ്ടാക്കി ആട് കൊമ്പുള്ള മറ്റെല്ലാ ജീവികളെയും ഉണ്ടാക്കി ഇത് മനോഹരമായൊരു കഥയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും ഓ ഇത് പരിണാമമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധമില്ലേ കാരണം സമാനമായ ജീവികളിൽ നിന്ന് പരിണമിച്ചാണല്ലോ സമാനമായ ജീവികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാത്ത ഒരു കാര്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പുറകോട്ട് പോയി ഗുഹാമനുഷ്യൻ്റെ ആശയം കടമെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഗുഹാമനുഷ്യൻ നമ്മളെക്കാൾ വളരെ ഓണസ്റ്റായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് അവന് അറിയാ അവൻ്റെ അറിവിൻ്റെ പരമാവധി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ ഭാവനകൾ ഉണ്ടാക്കി വിശദീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നമ്മളും ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയാ നമുക്ക് ഇന്നുള്ള അറിവിൻ്റെ പരമാവധി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം നമ്മുടെ അറിവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ശാസ്ത്രത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയ അറിവാണ് ഇന്നുള്ളത് അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എ പോസിബിളായ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വിശദീകരണം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇന്ന് ഗുഹാമനുഷ്യൻ്റെ കൃതികളെ നമ്മൾ അപ്രീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തിയെ ഭാവി കാലത്തെ മനുഷ്യരും അപ്രീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ ഇതാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഒരു രണ്ട് ബുക്കുകളാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഗോഡ്സ് എന്നുള്ള എ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന രണ്ട് ബുക്കുകൾ അതുപോലെ തന്നെ രാജു വടാനപ്പള്ളിയുടെ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ വിശ്വാസിയായി എന്ന വീഡിയോയും യൂട്യൂബിലുണ്ട് ഇവയെല്ലാം ഈ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ കൂടുതൽ അറിയാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും താങ്ക് യു വെരി മച്